ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் ஆனியன் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆனியன் சமோசா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் மாவு பிசையறதுக்காக நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் மாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு முறை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்ட எண்ணெய் உப்பு எல்லாத்தையும் மாவில் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு அதை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் மாவு இந்த மாதிரி இந்த பதத்துக்கு பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறணும் இது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம சமோசாவுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது மாவு மூடி போட்டு விட்டுரும் இல்லைன்னா காஞ்சி போயிடும் சமோசா ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஆயில் தேவையில்லை அரை ஸ்பூன் சீரகம் அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் நாலு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இது மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க சமோசாக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் லேசாக வதக்குனா போதும் ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் கோஸ் அதையும் நீல வாக்கில் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா வதக்கிக்கலாம் சேர்த்து விட்ட வெங்காயம் கேரட் கோஸ் எல்லாத்தையும் லேசாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டேன் அரை ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் உப்பு தேவையான அளவு நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்க்குறேன் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் சமோசாவுக்கு ரொம்ப வதங்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இது மாதிரி வதக்கி விடுறோம் அடுப்பு சிம்லேயே வச்சுட்டு கலந்து விடுங்க மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வதங்கி இருக்குது இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் ஏன்னா நமக்கு சமோசாவில் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டஃபிங் நல்லாவே உள்ளே வெந்துடும் அதனால் ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டால் போகிறோம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் சமோசா ஷீட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மாவை பசைஞ்சி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த மாவை நல்லா ஒரு முறை மறுபடியும் பிசைஞ்சி விட்டுடலாம் நான் கிச்சன் டாப்பில் தான் தேய்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாக சப்பாத்தி கெடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதில் கொஞ்சம் மைதா மாவு தூவி விட்டுடலாம் இதில் வச்சு தேய்க்கணும் தேய்ச்சிக்கலாம் எவ்வளோ மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இதை நம்ம இப்போ தவாவில் போட்டு ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அடுப்பில் தவா வச்சுருக்கேன் தவா நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு இதை இதில் போட்டு விட்டுடலாம் மேலே லைட்டாக பபுள்ஸ் வரணும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்டில் வந்துடும் வந்தோடனே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பபுள்ஸ் வந்தால் போதும் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி பபுள்ஸ் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்தால் போகிறோம் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சுற்றி இருக்கிற ஓரத்தை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கட்டர் இருந்தால் கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கத்தியில் கூட பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மூணு பீஸ் கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம சைடெல்லாம் லெவல் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி சமோசா ஷீட்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு முறை செஞ்சதுக்கு எனக்கு மூணு ஷீட் வந்திருக்கு இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம ரெட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பசைஞ்சி வச்ச எல்லா மாவுலேயும் நான் சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணிட்டேங்க பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் மாவு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுடலாம் எண்ணெயில் கூட கலக்கலாம் ஆனால் தண்ணியில் ஊற்றி கலந்தாலே போதும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க சமோசா ஒட்டுறதுக்காக இது கலந்துருக்கோம் இப்போ சமோசா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் சமோசா செய்கிறதுக்காக ஒரு ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே பூரா அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுட்டு கூட நம்ம ஃபோல்டு பண்ணலாம் அதை விட இது மாதிரி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு ஃபோல்டு கொடுங்க கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த லெவலில் அதுக்கப்புறம் இதை
அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும் லைட்டாக இது மேலே இப்படி தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சிருங்க தேய்ச்சிட்டு நல்லா டைட்டாக வச்சு அப்படியே மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் சமோசா ரெடி ஆகிடும் இந்த கார்னர்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வராத படிக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாவு வச்சு மடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வராது சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா சமோசாவும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ண சமோசா ஸ்வீட் எல்லாத்துலேயும் நான் ஸ்டஃபிங் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் சமோசா பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாம் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கடைசியாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்கும் இதை வீணாக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த சமோசா பீஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சமோசா பொறிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சு பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மிதமான தீயில் தான் பொறிச்சு எடுக்கணும் இல்லைனா மேலே மட்டும் சீக்கிரம் கருகிடும் உள்ளே வேகாது அதனால் மிதமான தீயில் வச்சு பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பீசஸாக எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெயில் போட்ட சமோசா பீஸ்லாம் பாருங்கள் எழும்பி இப்போ மேலே வந்துடுச்சு இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக செவந்து வர வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி விட்டு பொன்னிறமாக செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சமோசாலாம் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக செவந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெய் வடிய விட்டுட்டு எடுங்க இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெடி பண்ண சமோசா எல்லாத்தையும் நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி சமோசா செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டான சமோசாவை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஆனியன் சமோசா ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்